I want to invite you to sit down just for a moment. Quiero invitarle a que tome asiento por un momento. And I want to prophesy this over you. Y le quiero profetizar esto sobre usted. Please read the word. Por favor, lea la palabra. It really will change you forever. De verdad, verdaderamente lo va a cambiar para siempre. I was going through hell one day. I, I took a trip with Apostle and we saw like 150 miracles happen. Estaba pasando por el infierno un día y tuve un viaje con el Apóstol y vimos como 150 milagros que tomaron lugar. And the next morning we had to fly back from Dallas at like 5 a.m. Y la próxima mañana tuvimos que volar desde Dallas a las 5 de la mañana. Bro, and I felt like I was depressed and I didn't know where it came from. Y yo me sentía deprimido y no sabía de dónde venía esto. And I, I didn't have time for intimacy because we had to fly out. Y no teníamos tiempo para intimidad porque teníamos que volar. I don't open up to a lot of my friends, so I, I, I don't do what I do. Yo no me abro mucho con muchos de mis amigos, así que yo no hago lo que yo hago. And God just told me, read my word. Y Dios simplemente me dijo, lee mi palabra. And in the middle of an airport, y en el medio del aeropuerto, I just read like one chapter. Yo leí como un capítulo. And another chapter. Y otro capítulo. And by the third chapter, I, I, I remembered who God was and who I, who I am. Y al tercer capítulo me acordé de quién es Dios y quién soy yo. And it just lifted out of me. Y eso se levantó de mí. That's what the word does. Eso es lo que hace la palabra. So I want to prophesy this over you. Así que quiero profetizar esto sobre usted. Where is remnant going? ¿A dónde va el remanente? That's up to you. Eso está en usted. That's not up to Pastor Josué. Eso no está en Pastor Josué. But this is what God wants for you. Pero esto es lo que Dios quiere para usted. This is the, the instruction we need for this youth group. Esta es la instrucción que necesitamos para este grupo de jóvenes. Teacher, which commandment in the law is the greatest? Maestro, ¿qué comando de, qué mandamiento de la Biblia es el más grande? And Jesus answered him. Y Jesús le dijo, Love. Amarás the Lord your God al Señor tu Dios with every passion of your heart con todo tu corazón with all the energy of your being con toda tu alma con toda la energía de tu alma with all the energy of your being and with every thought that is within you and with y con todo pensamiento que está dentro de ti this is the greatest and supreme commandment este es el mandamiento más grande que le doy And the second one is like in, in it's like it in importance. Y el segundo es semejante. Don't tell me you love God if you hate people. No me digas que amas a Dios y odias a la gente. Don't show me love because I do something for you. No me enseñes amor porque hago algo por ti. Jesus loves me regardless of my response. Jesús me ama, no importa mi respuesta. We are being called to love people regardless of their response. Estamos llamados a amar a las personas sin importar la respuesta de ellos. And the second is like it in importance. Y la segunda es semejante. You must love your friend in the same way you love yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. This season, every single attack that came over you. En esta temporada, todo ataque que vino sobre usted. Had one purpose. Tenía un propósito. To make your heart grow cold. Que si era que su corazón se enfriara. Satan doesn't care how much you do if your heart is cold. A Satanás no le importa cuánto usted hace si su corazón está frío. You're not a danger if you build a church but your heart is cold. No eres un peligro si construyes una iglesia pero tu corazón está frío. The devil is attacking you because he wants to calm you down. El diablo lo está atacando porque lo quiere amenguar. And Jezebel has been trying to intimidate a lot of prophetic voices in this house. Y Jezabel ha querido intimidar a muchas voces proféticas en esta casa. I call you out into 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 the light. Y los llamo a la luz. Speak. Hablen. Prophesy. Profeticen. Tell the truth. Digan la verdad. Because we need you. Porque los necesitamos. The attacks are distracting us. Los ataques nos están distrayendo. Sometimes. A veces. The enemy forces us into spiritual warfare because it's not worship. El enemigo nos lleva a la guerra a la, a la intercesión porque no es adoración. Love is too much for the devil. El amor es mucho para el diablo. He can't strategize against it. Él no puede estrategiarse contra él. I want to call you to love your enemies from this point on. Y yo le quiero llamarle a que ame a su enemigo desde ahora en adelante. Some of you come. Algunos de ustedes vienen. You believe. Creen. You attend. Atienden. But you're not hot. Pero no están calientes. You come to church and if he's not here, you leave. Vienes a la iglesia, pero si él no está acá, usted se va. A lover will show up until the person shows up. Un amante se aparece hasta que la persona se aparezca. You go to a hop and you judge it because the presence is not there. Why don't you pull it down yourself? Vas a una casa de paz y la juzgas porque la presencia de Dios no está ahí. ¿Por qué tú no la haces que baje? 
you spend time with God and because you don't hear him you feel like he doesn't want to be with you so you walk away I do not accept a rejection from God pasas tiempo con Dios y porque no lo escuchas te apartas yo no acepto un rechazo de parte de Dios silence is his flirting for me to pursue even, even deeper el silencio es la forma que él me atrapa para que yo lo, lo siga más when you are in love cuando estás enamorado you, you pursue until it happens tú lo sigues hasta que suceda Don't show up to the room and walk away. No llegues al cuarto y después te vayas. Pursue him until he shows up. Persíguelo hasta que se aparezca. I was reading songs of Solomon, bro, and Jesus says that we steal his heart with our worship. Estaba leyendo las canciones de Salomón y dice Jesús que nosotros robamos su corazón con nuestra adoración. That's how he feels about you when you go and pray. Así se siente él sobre usted cuando usted va a orar. If you're not hungry to feel him, your heart is cold. Si no tiene hambre de escucharlo, tu corazón está frío. By the way, I'm not radical. Es más, yo no soy radical. People are defining me as somebody that that is just like separate, like oh Dalton, he's just that's who he is. No, 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 no. This me, is this is how it's supposed to be for everybody. La gente me define como alguien que es radical o separado, pero esto es como tiene que ser para todo el mundo. I want to make that clear because the devil is lying to many of you about Apostle, about me, about Pastor Josué, saying no, that's because they're the pastors. No, 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 no. This is how the heaven and the kingdom of God is actually supposed to be. Quiero aclararles esto porque muchos de ustedes dicen esto es para el apóstol, esto es para Pastor Josué, esto es para Andrés. No, 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 no. Esto es así que tiene que ser el reino de Dios. Don't let the devil excuse yourself into passivity. No le deje que el enemigo lo lleve a usted a ser pasivo. We're all supposed to burn. Todos estamos supuestos a quemar. When you're in love, you're willing to surrender it all. Cuando está enamorado, usted está dispuesto a rendirlo todo. The times I don't hear God is because I don't want to surrender. Los tiempos que usted no escucha a Dios es porque no quiere rendirse. When you're in love, you're willing to follow at any cost. Cuando usted está enamorado, usted está dispuesto a seguir a cualquier sea el costo. You remember that moment when you encounter God so strongly? ¿Se acuerda ese momento que encontró a Dios de tal manera? That yes is a byproduct of the encounter, it's not even a decision. Que el sí es fruto del encuentro, ni siquiera es una decisión. That you have so much clarity and peace even when hell is still there. Que tienes tanta claridad y paz aunque el infierno todavía esté allí. You're, in those moments you're willing to give everything to God. En ese momento estás dispuesto a darle todo a Dios. You want more of him. Quieres más de él. Your heart is not even challenged by temptation in those moments. Su corazón ni siquiera es retado por la tentación en esos momentos. You just want to please God. Usted solo quiere complacer a Dios. God is inviting you into that season forever. Y Dios lo está invitando en esa temporada para siempre. Love is supposed to disciple us. El amor está supuesto a discipularnos. What you will do is not what God cares about. Lo que tú vas a hacer es lo que a Dios no le importa. Love is. El amor sí le importa. I want to prophesy to you that this is the assignment for the rest of our lives. Yo le quiero profetizar que esta sea una asignación para el resto de nuestra vida. That we love. Que amemos. I'm talking about the real love. Estoy hablando del amor verdadero. True love. El amor real. Long suffering. Que sufre. Patience. Que es paciente. Kindness. Que es bueno. Meekness. Que es sensible. Yielding. Que se rinde. Fight for your fire at any cost, guys. Pelee por su fuego a cualquiera sea el costo. I've learned that only a lover is willing to pay the price for the person they want to be with. He aprendido que solo un amante está dispuesto a pagar el precio para estar con la persona a la cual quieren estar. Seek God until He shows up. Busque a Dios hasta que se aparezca. Stay even if it makes you look bad. Permanezca aunque lo haga ver mal. I was in a hub and people make fun of me because I'm always shouting, "God, I want more." Estaba en una casa de paz y la gente me se ríe de mí porque yo siempre grito Dios quiero más. Cuando usted prueba algo tan profundo, todas las otras cosas ya a usted no le importa. Usted quiere lo que ya probó. Y estaba en esta casa de paz y le digo Señor yo quiero más de ti. Y él me dice si te lo doy no vas a poder hacer la casa de paz. Are you willing to come to this service? Estás dispuesto a venir al servicio. And get so so hit with the power of God. Y ser golpeado de tal manera por el poder de Dios. That the pastor starts and you're still looking like a fool in front of 500 people. Que el pastor empieza y usted todavía sigue viéndose mal al frente de todas las personas. If the answer is still I don't know. Si la respuesta todavía es yo no sé. You won't encounter that reality. Entonces no va a encontrar esa realidad. 
Let him love you. Permítalo que le ame. And him loving you sometimes makes you look like a fool. Y cuando él lo ama muchas veces lo hace ver tonto. I mean, I have friends that tell me like, bro, what are you doing? Tengo amigos que me dicen qué estás haciendo. Why are you still doing that? Porque todavía haces eso. Why are you allowing that to happen to you? Porque tú permites que eso te suceda a ti. Bro, I don't know. That's what the Lord told me to follow, and that's it. And if I don't follow that, I lose him, and I can't lose him. Hermano, yo no sé. Eso fue lo que el Señor me dijo que si quiere, si yo no sigo eso, lo pierdo él. Así que no me importa. I've lost fire. It's not worth it. He perdido el fuego y no vale la pena. I've got into high positions in leadership without fire and all my leaders are proud of me and I'm not satisfied and I will never do that again. I prefer to have nothing to have him than be an apostle and not know God by myself. Yo he llegado a posiciones muchas altas sin fuego. Yo quiero decirle que yo nunca quiero llegar a esas posiciones de nuevo. Yo prefiero estar en fuego por Dios que no ser un apóstol. So make a decision to never quench him again. Así que haga una decisión de nunca apagarlo nunca más. There's a price to follow. Hay un precio que hay que pagar para seguirlo. I pray that God gives you the grace to say yes to it. Y yo oro que Dios le dé usted la gracia para que usted diga que sí. I told my disciples in the beginning of the year, I'm like, guys, forget it. Like, who cares about your calling? Who cares about your purpose? Who cares about serving? Uh, who cares about armor bearers, media? I don't give a crap. Yo le dije a todos mis discípulos al principio del año, olvídense del propósito, del llamado, de donde sirve, no importa, no me importa. Focus on two things this year. Enfóquense en dos cosas en este año. Grow hot for God. En que, que se crezcan en calientes por Dios. Position yourself in places where you know you're going to burn. Posiciónese en lugares donde usted sepa que va a quemar por Dios. And follow Jesus. Y siga a Jesús. Learn how to follow him. Aprenda a seguirlo. I don't care about it. Just learn how to follow Jesus. Solo aprenda cómo seguir a Jesús. Trust me, that's the best advice anybody will ever give you in your whole life. Confía en mí, ese es el mejor consejo que cualquier persona le pueda dar en la vida. Jesus told the disciples, "Wait for my Holy Spirit." Jesús le dijo a sus discípulos, esperen por mi Espíritu Santo. Before you go out. Antes que salgan. It wasn't for power. No era por poder. They had already healed the sick. Ya él había sanado a los enfermos. It wasn't to cast out demons. They had already casted out demons without the without the baptism of the Holy Spirit. No era para sacar demonios porque ya lo habían hecho sin el bautismo del Espíritu Santo. It was because they still needed somebody to follow. Sino porque todavía necesitaban a alguien para seguir. Before they followed Jesus. Antes que seguían a Jesús. Now they follow the Holy Spirit. Ahora siguen el Espíritu Santo. Why? ¿Por qué? Because when you follow him. Porque cuando lo sigues a él. He knows your best friend is going to backstab you and he will comfort you. Él sabe que su mejor amigo lo va a traicionar pero él va a venir aquí a confortarle. He knows the devil will hate you so he he wants to comfort you. Él sabe que el enemigo le va a golpear, así que él quiere confortarle a usted. He told everybody, wait for my Holy Spirit. Él le dijo a todo el mundo, espere por mi Espíritu Santo. Because he knew this walk wasn't easy. Porque él sabía que esta caminata no iba a ser fácil. And he wanted to make sure they had the comforter, the helper, the lover. Y él quería asegurarse que tenía esa persona que le iba a dar confort, que era un amante. So tonight I want you to encounter that. Así que esta noche quiero que encuentren eso. Hey, we're so excited to journey and navigate together with you through this channel. You're part of our family, you're part of our community. Hey, if this video has been a blessing to your life, like, subscribe to our channel, and share this with someone today that would bless you. You know, we're looking for people that would partner together to see revival in our generation. We're not just the next generation, we're the now generation. And if you would like to donate or partner with us, you can click the link below. We have this amazing conference, Remnant Conference, August 12th and 13th. We would love to see you there, no matter what nation, what state, or what city you're from. Please come receive your encounter this August 2022. Hey, I love you guys, and the greatest decision that all of us have ever made is to give our lives to a faithful, loving Savior. His name is Jesus, and today He wants to share His gift with you, the greatest gift you could ever receive is heaven, is salvation. So if you want to live a heaven on earth, and if you want the assurance without a doubt in the back of your head that the day you die, you will make it to heaven, you'll be in God's arms, just say this prayer with me. Say, Jesus, come into my heart, come into my life. I confess you as my only Lord and my only Savior. Forgive me for all my sin and my wrongdoing. I receive your love, I receive your forgiveness, and the day I die, when I open my eyes, I'll be in your arms. Thank you so much. We want to hear from you. Comment below. Let us know what impacted you or if you made this decision today. We love you and we bless you.